पाकिस्तान क्रिकेट टीम आखिरी मरतबा ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच उन्नीस में जीती थी सीधा मतलब यह कि अब तक 24 साल गुजर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट क्रिकेट में टीम पाकिस्तान की शिकस्त के हवाले से एक और शिकस्त टीम पाकिस्तान के गले का तौक बनी तेरहवीं मुसलसल टेस्ट क्रिकेट में शिकस्त का सामना करना पड़ा टीम पाकिस्तान को सवाल आते उठ रहे हैं कि अगर 24 साल से पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीता तो अजहर अली की कप्तानी मिस बाउल हक की कोचिंग में क्या ये सिलसिला दराज होगा और क्या यही एक्सक्यूज है पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नाकामी का पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान वोलन गावा ब्रिस्बेन पर आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का पहला टेस्ट मैच चौथे ही दिन खत्म हो गया पाकिस्तान टीम को इनिंग और पांच रन की हजीमत से दो चार होना पड़ा विकेटकीपर टीम पेन की क्यादत में खेलने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर ने पाकिस्तान की बीस में से अट्ठारह विकटें हासिल की तो दूसरी तरफ टीम पाकिस्तान के टीम सिलेक्शन और फास्ट बॉलिंग में मोहम्मद अब्बास को ना खिलाए जाने पर सवाल आते उठ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग के स्कोर 580 रन्स को टीम पाकिस्तान दो बारियों के साथ भी बराबर करने में कामयाब ना हो सकी पहली इनिंग में 240, दूसरी इनिंग में 335 और बाबर आजम की दूसरी इनिंग में सेंचुरी मोहम्मद रिजवान के पचानवे रन छठी विकेट पर दोनों के दरमियान 132 रन्स की पार्टनरशिप टीम पाकिस्तान को इनिंग की शिकस्त से बचाने के लिए नाकाफी साबित हुए वो खदशात वो तहफात दुरुस्त साबित हुए जो दौरा ऑस्ट्रेलिया के हवाले से टीम पाकिस्तान के बारे में कहे जा रहे थे कि टीम पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा सकती हर कामयाबी के पीछे कुछ अच्छी कारकर्दगी होती है और हर नाकामी के कुछ मुहरकत होते हैं तो टीम पाकिस्तान की नाकामी की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में नाकामी के हवाले से अगर हम बात करें तो सीधा एक जवाब है कि टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर सका आउट ऑफ फॉर्म कप्तान अजहर अली बल्लेबाजी में पहली इनिंग में शान मसूद के साथ पिछहत्तर रन की रफाकत तो टीम पाकिस्तान को देने में कामयाब रहे लेकिन बल्लेबाजी में अजहर अली वो अजहर अली नहीं दिखाई दिया जो दो में दौरा ऑस्ट्रेलिया में हमें दिखाई दिए थे जब उन्होंने मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के डबल सेंचुरी स्कोर की थी आउट ऑफ फॉर्म दिखाई दे रहे हैं लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि टी ट्वेंटी फॉर्मेट में नाकाम होने वाले बाएं हाथ के बल्लेबाज हारे सोहेल किस मर्स की दवा है ब्रिस्बेन में मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुए हैं हारे सोहेल उनके लिए यह टेस्ट मैच एक ड्राउना ख्वाब साबित हुआ है पहली इनिंग्स में हारे सोहेल मिचल स्टाक की गेंद पर सिर्फ एक रन बनाकर चलते बने तो दूसरी इनिंग में भी मिचल स्टाक ने उनकी विकेट पर हाथ साफ किया इस बार उन्होंने आठ रन स्कोर किए हारे सोल दोनों इनिंग्स में तकरीबन एक ही तरीके से अपनी विकेट गवाते हुए दिखाई दिए बाएं हाथ के हारे सोहेल ने बहुत मायूस किया तो दो साल बाद टीम में करीबन वापस आने वाले ऑलराउंडर इफ्तार अहमद जिन्होंने टी ट्वेंटी सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दो निफ सेंचुरी स्कोर की थी वो अपनी तीन साल बाद टीम में वापसी को शानदार ना बना सके और रेड बॉल वाइट किट के साथ इफ्तार अहमद कुछ अच्छी कारकर्दगी का टीम में तीन साल बाद आदमी के बाद मुजाहरा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुए मिसबाउल हक की ख्वाहिश मिसबाउल हक की पसंद पर टीम में शामिल के लिए जाने वाले ऑलराउंडर इफ्तार अहमद 12 ओवर में बतौर बॉलर तिरपन रन देकर विकेट के हसूल में भी नाकाम साबित हुए इफ्तार अहमद ने पहली इनिंग्स में सात और दूसरी इनिंग में बिना कोई रन बनाए अपनी विकेट गंवा दी लेकिन जहां एक तरफ बल्लेबाज नाकाम हो रहे थे एक तरफ जहां बल्लेबाज अपने आप को मनवाने में नाकाम साबित हुए वहां पर टी के नए कप्तान बाबर आजम ने दूसरी इनिंग्स में करियर की दूसरी टेस्ट सेंचुरी बनाकर बुलंद गाबा ब्रिस्बेन पर तीसरे पाकिस्तानी बल्लेबाज होने का एजाज हासिल किया जिन्होंने असद शफीक और सईद अनवर के बाद इस मैदान पर पाकिस्तान के लिए टेस्ट सेंचुरी स्कोर की बाबर आजम टेस्ट क्रिकेट में बोलन गाबा ब्रिस्बेन पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सेंचुरी बनाने वाले पाकिस्तान के तीसरे बल्लेबाज साबित हुए और दूसरी इनिंग्स में अगर उनकी कारकर्दगी का अहाता किया जाए जिन्होंने दूसरी इनिंग में सेंचुरी स्कोर की अपने मद्दाहों को एक बार फिर खुश किया 104 सौ रन स्कोर किए एक गेंदों का सामना किया साठ उनका स्ट्राइक रेट तेरह चौके भी उन्होंने मारे तो कप्तानी का दबाव ले नहीं रहे और नाइब कप्तान बनने के बाद बल्लेबाजी निखर रही है बाबर आजम की लग तो यही रहा है लेकिन दूसरी तरफ जिस पर सबसे ज़्यादा निगाहें थी जिसको सबसे ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा था कि क्यों इनको टीम में शामिल कर लिया गया इससे बेहतर तो सरफराज ही होते उन्होंने कम से कम इस रेड बॉल क्रिकेट के साथ वाइट किट में सरफराज अहमद को अपने बल्लेबाजी से भुला जरूर दिया है उनकी बड़ी तारीफ की गई है बात मैं कर रहा हूँ विकेट कीपर मोहम्मद रजवान की सरफात की जगह टीम में आए और ब्रिस्बेन टेस्ट में छा गए और अगर रजवान के हवाले से मैं बात करूँ तो खास तौर पर दूसरी इनिंग में उन्होंने जहाँ टी ट्वेंटी और प्रैक्टिस मैच में कुछ अच्छी बल्लेबाजी नहीं की थी कुछ गेंदें उनको लगी थी आउट ऑफ 
कल हम नजर आ रहे थे ब्रिस्बेन टेस्ट की पहली इनिंग में चौंतीस गेंदों पर सैंतीस रन की बारी खेली और दूसरी इनिंग में तो छठी विकेट पर एक सौ की पार्टनरशिप की और पचानवे रन स्कोर किए पाँच रन की कमी से सेंचुरी ना बना सके लेकिन छा गए सोलह नंबर की शर्ट मैन हुए मोहम्मद रिजवान के लिए एक बात तो तय है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में सरफराज बाहर बैठे हुए हैं और श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैच जो रावलपिंडी और कराची में खेले जाने हैं वहां भी रिजवान सरफराज को टीम में आने नहीं देंगे उन्होंने कम से कम पचानवे रन बनाकर एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा दोनों इनिंग्स में रन बनाकर पाकिस्तान के विकेट कीपर बनकर सरफराज की वापसी के रास्ते फिलहाल तो बंद कर दिए हैं और अगली सीरीज में भी वही खिलाए दिखाई दे रहे हैं फिर पाकिस्तान की बॉलिंग की हम कुछ बात कर लेते हैं जिस पर सबसे ज्यादा सवाल आते उठ रहे हैं कि इस बॉलिंग को आपने क्यों खिलाया एक ऐसा बॉलर जो सोलह साल का था पहली बार खेल रहा था एक ऐसा बॉलर जो छत्तीस माह बाद टीम में वापस आ रहा था और एक ऐसा बॉलर जिसके ट्वेंटी पर सिर्फ तीन टेस्ट मैच थे अब उन बॉलर्स की कारकर्दगी को भी देख लेते हैं कि क्या कारकर्दगी रही जहां ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वॉर्नर ने एक किए एक रन किए मार्कोस लबुशेंग ने 24 ओवर किए इमरान खान ने जिनको तरजीह दी गई मोहम्मद अब्बास के ऊपर तीन मेडन ओवर तिहत्तर रन और एक खिलाड़ी को उन्होंने पवेलियन की राह दिखाई यहाँ से गेंद करने वाले नसीम शाह बीस ओवर उन्होंने कराए अड़सठ रन उन्होंने दिए और एक विकेट के हसूल में कामयाब रहे टेस्ट क्रिकेट में डेविड वॉर्नर उनकी पहली विकेट बने और 34 ओवर सात मैडन छियानवे रन और दो खिलाड़ियों का आउट किया शाहीन शाह आफरी फास्ट बॉलर ऑस्ट्रेलिया की 580 सौ अस्सी रन की इनिंग में चार विकेट ले सके तरह स्पिनर्स की बात कर लेते हैं जहां यासर शाह ने सबसे उमदा बॉलिंग का मुजाहरा किया कामयाब बॉलर है लेकिन इफ्तार अहमद जो एक ऑलराउंडर की ऐसी ऐसे टीम का पार्ट थे उनकी कारकर्दगी देख लेते हैं बॉलिंग के शोबे में बारह ओवर तिरपन रन और कोई विकेट हासिल ना कर सके फिर अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान टीम के दूसरे स्पिनर हारिस सोहेल की तो 19 ओवर किए उन्होंने दो विकटें उन्होंने हासिल की एक मेडन ओवर के साथ बल्लेबाजी का जला किया उन्होंने बॉलिंग में और यासिर शाह अड़तालीस आशार या चार ओवर दो सौ पाँच रन चार विकेट कामयाब बॉलर इनफरादी कारकर्दगी के मामले में तो यासिर शाह चार विकटें ले गए लेकिन टीम की कारकर्दगी के लिए ये बॉलिंग काफ़ी नहीं थी क्योंकि उनकी चार विकटें ऑस्ट्रेलिया के पाँच रन पाकिस्तान टीम के लिए मुश्किल सूरत हाल का सब बने